ഫ്രണ്ട്സ് കോമേഴ്സ്യൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ പാർട്ട് വൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേവിത ആ വീഡിയോ ആദ്യമതിയും കാണാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എൻ ടി യു ജി സി നെറ്റ് കോമേഴ്സ് സി എ സി എം എ ഇറ്റ് എം കോം ബി കോം ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിന് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സബ്ജക്റ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനായിരിക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ അധികം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പോണ്ട് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ദറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു പേ ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം ആൻഡ് ഏജ് അതെന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് എന്താണ് ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ദറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി ഹാസ് ടു പേ ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആർക്കാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിന് അടയ്ക്കണം എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിലും ഏജിൻ്റെ ബേസിലും നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ്റിന് അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സിനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ടാണല്ലോ പറയണതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം ബി കോം ആയാലും ഇപ്പോൾ സി എം എ സി എ ഇൻ്റർ ആയാലും എല്ലാവർക്കും ബേസിക് മുതൽ തന്നെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ബേസ് മുതൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബേസ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് എന്ന് പറയുക റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എസ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചോട്ടെ ആൾക്ക് എന്താ പറയുക ആളുടെ ഇൻകം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ലാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജിനനുസരിച്ച് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്നിട്ട് സെർട്ടിൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയും എത്ര റേറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എത്ര റേറ്റ് എന്നറിയണം ആ പേഴ്സൻറ്റേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആവുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിവൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് ഓരോ എന്താ പറയുക ഓരോ ഇയറും നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഇറങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റിൽ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിവൈസ് ചെയ്ത ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ ഇൻകമും ഏജും അനുസരിച്ച് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബ് റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണം അത് മൂന്ന് കൂട്ടർക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ബിലോ ബിലോ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ബിലോ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അടയ്ക്കേണ്ട സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലാബിലാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ സ്ലാബ് ഇത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് ആരാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് എ ഒ പി ബി ഒ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഇവരാണ് നോർമൽ സ്ലാബ് റേറ്റ് വീഴുക ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് നോർമൽ സ്ലാബ് റേറ്റ് ഓക്കെ സ്ലാബ് റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ബിലോ അവർക്ക് ഇൻകം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോർമൽ സ്ലാബ് റേറ്റിൽ വിടുന്നു ഓക്കെ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ആർക്കാണ് റെസിഡൻ്റ് ആയാലും നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയാലും അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി എന്ന് പറയുന്നത്
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ അറുപത് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ വിചാരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി അത് എന്താ പറയാ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയാണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ അയാൾക്ക് എന്താവാണ് അറുപത് വയസ്സ് തികയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ എന്താ അടയ്ക്ക ശരിക്കും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വയസ്സ് അയാൾക്ക് എന്താണ് ആവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലാണ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക ഷാൽ ബി കൺസിഡർഡ് എ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ആ ഒന്നാം തീയതി അല്ല ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി അല്ലേ അറുപത് അറുപത് വയസ്സായത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക അനുകൂലിയൊന്നും കിട്ടരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അയാളെ ഒന്നാം തീയതിക്ക് മാത്രമേ അറുപത് വയസ്സായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഗവൺമെന്റ് പിടിക്കുന്നില്ല അയാൾ അത് ഗവൺമെന്റ് കണ്ണടക്കുകയാണ് എന്ന് ഇപ്പൊ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അപ്പം ഒരു മിസ്റ്റർ എ ഓക്കെ മിസ്റ്റർ എ കെ ആളുടെ ബർത്ത് ഡേ എന്നാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു ഓക്കെ ആളുടെ ബർത്ത് ഡേ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിനുള്ളിൽ എന്തായാലും എന്താ അടച്ചിരിക്കണം ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ചിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഇയാൾ അയാൾക്ക് അപ്പൊ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് അപ്പൊ എത്ര വയസ്സായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏത് സ്ലാബ് ലേറ്റർ വരിക ഈ സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് വരിക പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് പറയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഡിഫറൻസ് അല്ലല്ലോ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചും ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ഫിഫ്റ്റി ഈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ തന്നെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരെയാണ് സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് അബൌ അബൌ റെസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിഡന്റിനെയാണ് എന്ന് പറയുക എൺപത് വയസ്സും അതിന് മുകളിലുമുള്ള സീനിയർ എന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിഡൻസ് ആയിരിക്കണം റെസിഡന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു അറ്റൈൻസ് ദ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലാണെങ്കിലും ഷാൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോർ ദ പ്രീവിയ പ്രീവിയസ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി അപ്പൊ എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിൽ ഇതേ സെയിം കേസ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്രയാണ് ആവുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എത്രയാവും ഇത് മാറി ഈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര വയസ്സായിരിക്കും സെവൻറ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിന് അയാൾ എത്ര എത്ര എയ്റ്റ് വയസ്സായിട്ട് മാറും എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആയി മാറും എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയി മാറുകയാണ് പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് പറയാണ് എന്ത് കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ കാറ്റഗറിയിൽ അല്ല സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസണിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ പെടുത്തും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിരുന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര വയസ്സായിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതാണ് സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസണിന്റെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ബിലോ ഒരു ഏജ് ഉള്ള വ്യക്തികളെ ആണെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ഏത് സ്ലാബ് റേറ്റിൽ പെടുത്തും നോർമൽ സ്ലാബ് റേറ്റിൽ പെടുത്തും അത് റെസിഡന്റ് ആയാലും നോൺ റെസിഡന്റ് ആയാലും അവർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് അബൌ ബട്ട് അപ് ടു സെവൻറ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് സെവൻ നയൻ ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ളവരെ മാത്രമേ എന്നിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇപ്പം ഒന്നാം തീയതി ആണ് ബർത്ത് ഡേ എന്നെങ്കിൽ എന്താണ് തലേ തലേ
ഓക്കെ ഇപ്പം പ്രാഞ്ചിസാട്ടിന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അപ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രാഞ്ചിസാട്ടിൻ്റെ ശമ്പളം എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രാഞ്ചിസാട്ടൻ ശമ്പളം അതിന് എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് അടയ്ക്കണോ വേണ്ട അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് നെൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇസ് നെൽ ഇനി ബ്രാഞ്ചിസാട്ടിൻ്റെ ശമ്പളം മോർ ദാൻ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്താണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എത്ര രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്ത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് മുകളിലല്ല അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇൻകം എക്സീഡിങ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ വേർഡ് നമ്മൾ ചിലർ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് എക്സൈഡിങ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് മുകളിലല്ല ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് മുകളിൽ എത്ര രൂപയാണോ എക്സൈഡിങ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിസേട്ടൻ്റെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടെ ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇൻകമിങ്കിൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ എന്താണ് നെല്ലാണ് ഓക്കെ ഈ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ എത്ര വരുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് അല്ലേ ത്രീ ലാക്ക് വരെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സീഡിങ് എത്ര റുപ്പീസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എക്സീഡിങ് വരുന്നത് അല്ലേ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്കിൽ നിന്ന് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എത്ര റുപ്പീസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫ്രാഞ്ചൈസായിട്ട് നടക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ആ വർഷം അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ എക്സൈഡിങ് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് അടയ്ക്കേണ്ടത് ആരും അടയ്ക്കേണ്ടത് ബ്രാഞ്ചസായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിന് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി വിചാരിക്കാം മോർ ദാൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചു ബട്ട് അപ് ടു ടെൻ ലാക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് പക്ഷേ പത്ത് ലക്ഷത്തിനുള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര രൂപ അടയ്ക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ഫൈവ് ലാക്കിൽ നിന്ന് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് ലാക്കിൽ നിന്ന് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എത്ര വരുന്നത് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം അതെന്തായാലും വരുമല്ലോ കാരണം മോർ ദാൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായാലും നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അപ്പം അതാണ് ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് പ്ലസ് ആണ് ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് കറുകുറയൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എത്ര എമൗണ്ട് എക്സീഡിങ് എക്സീഡ്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്കിനേക്കാളും കൂടുതലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്കിന് എത്ര രൂപ കൂടുതൽ വരുന്നു അതിന് ബട്ട് ടെൻ ലാക്കിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം സപ്പോസ് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചുസേട്ടൻ്റെ ശമ്പളം ഒരു എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം അപ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്താണ് നെല്ലാണ് ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തൊട്ട് എത്ര ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ കൊടുക്കണം അതെത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അടയ്ക്കണം അതെത്രയാണ് വരിക അതാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എത്ര രൂപയാണ് അയാളുടെ ശമ്പളം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക്
എയ്റ്റ് ലാക്കിന് അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മോർ ദാൻ ടെൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിലോ മോർ ദാൻ ടെൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ട് ബൈ വിച്ച് ദ ഇൻകം എക്സീഡ്സ് ടെൻ ലാക്ക് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇപ്പം ടെൻ ലാക്കിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാജിസേട്ടിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് എത്ര രൂപ കൂടുന്നോ അതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത് എന്താണ് സംഭവം ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടാക്സും കൂടെ ഇതിനൊക്കെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്താ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ലാക്കിന് ഈ ടെൻ ലാക്ക് എന്തായാലും ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ പറയുന്ന അത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് ലാക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് ലാക്കും ടെൻ ലാക്കിനും ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആവുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആവുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇപ്പം മോർ ദാൻ ടെൻ ലാക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആ എത്ര ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കാണ് വൺ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കായിട്ടുള്ള ഫ അപ്പോൾ ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് ലാക്ക് അല്ലേ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് അതിന് കൂടെ ഈ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് എൻ്റെ ഈ സ്ലൈഡ്സിന് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോബ്ലംസും കൂടി ഒപ്പം ചെയ്യാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഈ പഠിച്ചതിനൊക്കെ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ്റ്റർ എസ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഏത് സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് വരിക നമുക്ക് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണോ നോർമൽ നോർമൽ സ്ലാബ് റേറ്റ് ആണോ അതോ സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ വരിക തേർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ബിലോ എത്രയാണ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇയേഴ്സിന് അടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഏത് സ്ലാബ് റേറ്റ് ആണ് വരിക നോർമൽ സ്ലാബ് റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അദ്ദേഹം വരിക ഓക്കെ ഹു ഹാസ് എൻ ഇൻകം ഓഫ് സെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എത്രയാണ് സെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം വിത്തൌട്ട് സർചാർ ചർച്ച് സർചാർജ് ആൻഡ് എച്ച് യു സി അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഒന്നും കൂടാതെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഒന്നും കൂടാതെ സർചാർജ് ഒന്നും കൂടാതെ ജസ്റ്റ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നമുക്ക് എനിക്കും ഞാൻ ഒപ്പം ചെയ്യാം നിങ്ങളും ഒപ്പം എന്താ പറയുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് അപ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണോ വേണ്ട നെല്ലാണ് ഓക്കെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തൊട്ടിട്ട് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എത്ര പെർസെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അടയ്ക്കണം അപ്പം അത് ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും വരിക ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് അത് എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ വരുന്നത് ഇനി ഇത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്കിന് മുകളിലല്ലേ ഫൈവ് ലാക്ക് ടു സെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ശരിക്കും
ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി വരാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ ഇല്ല ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അടയ്ക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതാണ് എക്സസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്കിൽ നിന്നും എക്സസ് ഈ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫൈവ് ലാക്കിന് താഴെ അല്ലേ അപ്പൊ അത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇൻ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഫൈവ് ലാക്ക് ടു സെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പം സെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻകം അതിന് എത്ര കുറയ്ക്കുക ഫൈവ് ലാക്ക് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് അതാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതിന് കൂടെ ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉത്തരം അതാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ്റ്റർ ജെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏജ് ത്രൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഹു ഹാസ് എൻ ഇൻകം ഓഫ് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകം എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വേഗം വേഗം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അപ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്രയാണ് അപ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് വരെയാണ് എത്ര ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പക്ഷെ ഇത് ഫൈവ് ലാക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡിന് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുക അപ്പം എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് എക്സസ് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി വരുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്ര കുറച്ചു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ചു അപ്പൊ അത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അതിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കാണുമ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ജെയിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ചും കൂടെ എഴുതേണ്ടതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഓക്കെ പ്രസന്റേഷൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആൻസർ നോക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഇ ഏജ്ഡ് ഇയുടെ നോക്കണം ഏജ് ഒരു ഫോർട്ടി നമുക്ക് എത്ര വരെ നോക്കാം അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ വരെ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിലാണ് വരുന്നത് നോർമൽ സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഹാസ് എൻ ഇൻകം ഓഫ് ടെൻ ലാക്ക് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ അത് ഏത് ഇതില ടാക്സ് എങ്ങനെയാ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ചടപ്പെടാന്ന് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാം അപ് ടു ആദ്യത്തെ ഇല്ലാണല്ലോ ഇത് എന്തായാലും ടെൻ ലാക്ക് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് ആൻഡ് എബവ് ആണ് ആണല്ലോ അപ്പം ഇല്ലാണ് രണ്ടാമത്തെ വരുവാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും സാധാരണ വരാറ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്തായാലും വരാറ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പെടുന്നതാണോ അല്ല ഫൈവ് ലാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ പെടുന്നതല്ല അപ്പൊ ഫൈവ് ലാക്കിന്റെ എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ട്വന്റി ടു പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത
to 5 lakh etrayana 5 percentage aanu etra 5 percentage nu rendu 5 percentage of 2 lakh 50000 adu etrayana 1 lakh sorry 12500 aanu 2 lakh 50000 inde 5 percentage ini namu nokkanda etrayana 5 lakh to 10 lakh okay adu etrayana 30 percentage aanu inde etrayana varya 10 lakh minus 5 lakh is equal to 5 lakh അപ്പം അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ സോറി ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് അതിനിവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതെന്തായാലും രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമല്ലോ ഇവിടെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എത്രയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് ടു ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പം എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതാണ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അതാണത് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇലവൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ്റ്റർ കെ ഈസ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഏജ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഹാസ് എൻ ഇൻകം ഓഫ് സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വന്തം സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടേണ്ടതാണ് ശരിക്കും നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് സിക്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം തന്നെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ